。养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。秋季有着多事之秋之称，很多疾病容易爆发，危害健康。入秋后养生应该本着阴阳平衡的规律，谨记三不吃、四不做、五相伴，秋冬才能少生病。三不吃，第一呢是不吃寒凉之物。入秋之后，万物收敛，寒凉的食物会导致体内阳气不足，危害健康。不喝冰镇的饮料、冰镇的啤酒，这些都会刺激肠胃，造成脾胃不和，导致体内湿气重。第二点就是不吃辛辣之物，秋季容易犯秋燥，这个时候啊要注意少吃，甚至是不吃辛辣之物，比如说烧烤、啊、呃、辣椒、花椒、生姜等等。第三点呢就是不吃油腻之物。秋季天气转凉，人们的食欲也在逐渐的好转，加上呢有贴秋膘之说，很多人就开始大鱼大肉的进补起来。其实刚刚入秋，很多人的胃肠功能是比较弱的，如果吃太多的肉类，还有油腻重口味的食物呢，则不利于健康。四不做，第一不做是不做剧烈的运动。秋季的运动适合一些有氧运动，比如说登高、快走、打太极等等。并且呢，秋季运动切莫要大量的出汗。第二个不做是不做熬夜之人。入秋之后，应该顺应天时，早起早睡，切莫熬夜。那么每晚尽量在十点半之前入睡。年轻人要保证每天七小时的睡眠，老年人也要有六个小时。三不做是不要忧心过度。自古逢秋悲寂寥，忧心过度呢，或者经常生气，会导致阴阳失衡，影响健康。所以我们要学会自己给自己放松心情。第四个不做是不让自己挨冻。虽然有春捂秋冻的说法，但是秋冻也要注意分寸。腰部、腹部、肩膀、脚踝这些部位啊，都是不能受冻的。谨记五相伴，秋冬少生病。第一个相伴是茶相伴。饮茶呢，不仅是一种传统的文化，更是养生的一种方式。在两餐之间可以喝上一杯养生茶。不同的茶饮呢，也有不同的作用。在秋季，喝点性质温和的红茶是不错的选择。第二呢，是动相伴。那么，生命在于运动。秋高气爽的时候，每天出门，在一个空气清新的地方做做适当的锻炼，有益身心健康。第三个相伴是笑相伴。每天笑一笑，有助于心情舒畅，还可以锻炼自己的心肺功能，有助于心肺的健康。在生活当中，经常笑一笑，也是科学家们发现长寿老人们所有的一个共同特点。第四个相伴是有相伴，经常和老朋友相约在一起，有助于身心健康。日常呢，有几个好友相伴，可以减轻压力，增添生活乐趣。第五个相伴是书相伴，天天用脑，精神不老。博览群书，益智益脑，看书读报，眼明心高。读书可以愉悦身心，也可以促进身体的健康。好了，那今天的内容就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。